Thế Phật cho nên thường tọa trụ trì Cùng chư Tôn Đức Tăng chứng minh Kính thưa toàn thể Đạo Tràng Phật Tử Sáng hôm nay ngày 14 tháng 5 âm lịch Năm Canh Tý Phật lịch 2564 Dương lịch 2020 Theo thông lệ hàng tháng Vào ngày 14 âm lịch Chùa Huệ Quang Thuộc quận Đà Lũ Hành Sơn Thành phố Đà Nẵng Có tổ chức cho khoa tu và bác quan cai Tạo duyên lành Cho quý Phật tử khắp nơi xa gần Phân tập về chùa Huệ Quang Để đồng tham dự khoa tu Khoa tu kỳ này chúng tôi vô cùng quan hỷ Được thành tọa trụ trì cùng mà chư tôn đức trong ban tổ chức khóa tu à, cũng thỉnh về đây để gặp gỡ và chia sẻ à, gieo duyên Phật pháp với toàn thể đạo tràng lời đầu tiên cho phép chấp định được nói lời kính an sức khỏe đến thượng tọa trụ trì cùng chư tôn đức tăng đặc biệt là toàn thể đạo tràng Phật tử đang tham dự khóa tu lời kính chúc sức khỏe và lời cầu nguyện an tâm luôn được an lạc Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị Để cho buổi nghe Pháp của các Phật tử đang tham dự Pháp tu một ngày Bắc Quang Được nhiều lợi lạc Chào giờ này chúng tôi xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị ngồi thiền tĩnh tâm trong vòng 5 phút Quý vị ngồi bán già hoặc kiếp già tùy theo thói quen của mỗi người ngồi một cách là thoải mái tay mặt đặt lên tay trái hai ngón tay cái chạm nhẹ vào nhau điều đặc biệt là chúng ta giữ lưng đầu và cổ cho thẳng không có ưỡn ngực với ba hơi thở ra thật sâu hít vào bằng mũi thật sâu thở ra bằng miệng từ từ đưa tất cả những sự lo âu, suy nghĩ, phiền muộn theo hơi thở ra ngoài. Đầu tiên chúng ta chú tâm lên đỉnh đầu, đưa tâm xuống cẳng cổ, đưa tâm ra hai bả vai, đưa tâm xuống cột sống lưng, đưa tâm xuống bàn tọa, biết rõ mình đang ngồi. Khi hơi thở vào, thân chuyển động, chú tâm lên bụng và lên mũi, chúng ta nhận bước. Khi hơi thở ra, thân chuyển động, chú tâm lên bụng và lên mũi, chúng ta nhận hô.
tử hành giả nắm tâm thanh tịnh yên lặng theo dõi hơi thở ra vào và những bước khi tâm tư lạc lõng hãy quay về chính mình an trụ vào hơi thở chốn nghỉ ngơi an bình năm phút hành thiền tu tập chánh niệm an tịnh thân tâm trước khi nghe pháp đã kết thúc xin mời toàn thể quý vị xả thiền trong chánh niệm nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch trên thượng tọa trụ trì cùng chư tôn đức tăng chứng minh kính thưa toàn thể đạo tràng phật tử sáng hôm nay theo thông lệ hàng tháng tại chùa huệ quang thuộc quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng có tổ chức pháp tu bắt quan trai cho quý phật tử có duyên lành xa gần phân tập về đây để tham dự phát tu kỳ này chúng tôi vô cùng quan hỷ được thành tập trụ trì cùng chư tôn đức trong ban tổ chức mời về đây để chia sẻ phật pháp với toàn thể quý vị trong khi chia sẻ nếu có điều chi sơ sót trên kính mong thượng tọa trụ trì cùng chư tôn đức chứng minh và dưới toàn thể đạo tràng phật tử niệm tình thủy xã cho kính thưa quý vị đề tài của buổi chia sẻ phật pháp sáng hôm nay gửi đến cho khóa tu có tựa đề là dững bước đường tu quý vị cho càng vỗ tay để trên con đường học Phật hay là tu Phật thì cái điều tiên quyết là chúng ta cần phải dựng bước có cái sự quyết tâm quyết chí thí dụ như là chùa chúng ta hàng tháng vào ngày 14 bốn âm lịch đều tổ chức khóa tu thì chúng ta phải vững cái lòng vững cái chí để chúng ta nhớ cái ngày này mà đúng vào ngày 14 chúng ta có mặt để tham dự khóa tu nếu người nào vắng mặt thì người đó được chưa gọi gọi là vững bước đường tu vì vậy quý vị nên nhớ câu rằng là mỗi tháng cần phải tu hành để cho phước đức căng lành tăng thêm à, nhớ câu này để chi vậy để mỗi tháng chúng ta đúng vào ngày 14 chúng ta dành cái thời gian trở về chùa Huệ Quang để chúng ta tham dự khóa tu thường thì khi mình mình muốn tu thì nó xảy ra nhiều cái chướng ngại đặc biệt là những người phật tử cư sĩ tại gia không chuyện này cũng chuyện kia à, làm cho trở ngại cái đường tu của mình vì vậy rồi khi mình tu như vậy thì cũng gặp bao nhiêu người xì sầm nói này nói nọ đường tu chùa này chùa kia pháp môn này pháp môn kia vân vân à, chúng ta nên à, có một cái tâm nguyện nhất là Phật giáo chúng ta không có chủ trương cái việc mà cầu sinh nhưng mà chủ trương cái nguyện ước hay là cái hướng nguyện hay là cái chí nguyện tức là mình quyết đi theo con đường đó mình quyết đi theo cái pháp môn đó mình quyết tu Phật chứ không có tu ngoài Phật ra à vì vậy lúc nào mình cũng thầm nguyện rằng là mong cho con à, tự tại trước bao điều không hay dù cuộc sống đổi thay đường tu luôn vững bước à vỗ tay cái cho nó có không khí mình à, cố gắng làm sao để mình vững bước cái đường tu của mình thì thường thì chúng ta hay nguyện rằng là chúng ta phải có nhiều cái thuận duyên Tức là trên đường tu của mình làm sao đừng có gặp nghịch duyên Mà mình chỉ cầu mong cho mình có thuận duyên Thì cái mong mỏi này nó cũng không sai Nhưng mà xin thưa với quý vị rằng là cuộc đời này 
nó không phải chỉ có thượng duyên không mà nó vẫn song song đó vẫn có cái nghịch nghịch duyên mà có người mình người tu mình mà chỉ mong thượng duyên không á thì nếu may á, thì mình gặp thượng duyên thì mình tu nhưng mà lỡ nghịch duyên cái mình giữa đường gãy gánh à, bị nhiều lắm cho nên bây giờ thì mình sửa lại cái nguyện ước của mình là mình mong rằng á cho cái tâm mình nó vững vững bước hơn là mong cái con đường nó bằng thánh ở ngoài nó có một câu rằng là à, dí phỏng cuộc đời bằng phẳng cả anh hùng hào kiệt có hơn ai nếu cuộc đời này mà nó trơn trui hết thì làm gì có cái người anh hùng làm gì có cái người tài nếu mà cuộc đời này mà nó bằng phẳng hết thì nó không xuất hiện được cái những cái người giỏi mà cuộc đời này nó phải có gặp gên phải khó khăn thì chúng ta mới trở thành người chiến sĩ à, người anh hùng là cái người giỏi lại nữa chúng ta thường quan niệm rằng đó là tu để mình hết khổ mình mong rằng đừng có khổ à, thì xin xin thưa rằng nếu như mà không có khổ thì mình phải thành phật rồi thì mới không mới không thấy khổ vì vậy chúng ta phải sửa lại cái quan niệm của ta là tu không phải hết khổ vì sao hết khổ lấy gì tu như đức phật bây giờ cái đó tu thì hết khổ rồi nói gì tu thấy khổ tâm không động đó mới là công công phu à, thì ngày hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị có một cái nhìn một cái nhìn mới về cái tâm của chúng ta trên cái con đường tu tu học mình làm sao cho cái tâm mình nó thật là vững còn ngoại cảnh chúng ta trước đây chúng ta mong cái ngoại cảnh nó tốt nhưng bây giờ chúng ta là làm sao mong cho cái tâm mình nó nó tốt ở đây người ta khuyên rằng là không mong cuộc đời đừng sỏi đá chỉ mong mình cứng rắn để vượt qua cái cuộc đời này mình mong làm sao mà không có sỏi đá ngoài đường phải có sỏi đá đúng không bây giờ đi lên đường là phải có sỏi đá đường phải gặp gền ổ gà sỏi đá gian trưng thường thì trước đây đi mình nói là mong sao hôm nay đường mình nó được bằng phẳng đường nó được im ái nhưng bây giờ mình không mong cái đó phải mong cái yếu tố đó là mong yếu tố khách quan yếu tố đó là có khi được và khi khi không nếu mà đường mà nó bằng phẳng thì mình thấy mình vui mà đường không bằng phẳng cái mình thấy mình mình buồn đường mà nó bằng phẳng cái mình đến chùa mình tu mình thấy quên hỉ còn mà đường bằng phẳng cái mình thôi nghỉ tu à, bỏ chùa ví dụ như vậy thì hôm nay là mình không có mong cuộc đời nó không sỏi đá đường tu phải gặp chướng ngại phải có khổ mà chúng tôi nói rồi nếu hết khổ lấy gì tu nếu mà gì hết không thấy khổ nữa mình tu làm cái gì à tu không phải hết khổ hết khổ lấy gì tu nếu mà đã hết khổ rồi thì thì mình mời quý vị ở nhà thấy khổ mà tâm không động đó không trùng bước đó mới là công công phu đó mới là tu ví dụ hôm nay quý vị đến đây tu thì tất nhiên nó có nhiều cái trở ngại chúng tôi ví dụ là thời tiết cụ thể nhất là đà nẵng mùa này đang đang nóng đúng không mà quý vị đến đây tu thì cái thời tiết nóng lắm ở nhà nó mát mà đến chùa nhiều khi ngồi thế này nóng ở nhà có máy lạnh ví dụ vậy thì mình dễ bị ngã lòng bây giờ mình mong sao cho cái tâm mình đó là tức là không mong cuộc đời đừng sỏi đá chỉ mong mình cứng rắn để vượt qua chẳng mong cuộc sống giàu sang chỉ mong cuộc sống an nhàn ấm im à thường thì mình hay mong cuộc sống nó giàu sang bây giờ mình thay đổi một cách nhìn mới là mình mong cuộc sống mình nó được an nhàn ấm im thôi à. ở đây nó có một cái bài thơ là đạo ở nơi đời tức là cái đạo nó phải nằm ở trong đời bài thơ có nội dung như sau đừng mong đời tốt với ta chỉ mong lòng đủ bao là với đời à. thường thì mình mong cuộc đời tốt với mình nhưng mà có khi được khi không thường thì nó không có tốt nhưng bây giờ mình mong sao cái lòng mình đó nó dị tha nó rộng lớn nó bao la với cuộc đời này bao trùm hết à. 
Đừng mong giàu có cơ ngơi Chỉ mong mỗi phút thảnh thơi vui cười à. Đừng mong gắn kết với người Chỉ mong duyên đến vạn mười duyên đi Đừng mong không biết sầu bi Chỉ mong mỗi niệm đến đi vô thường Đừng mong được thảy yêu thương Chỉ mong lòng rộng không vương buộc ràng Đừng mong vui cõi thiên đàng Chỉ mong giác ngộ thế gian quyển trần Đừng mong kết nối xa gần Chỉ mong trọn vẹn nơi thân tâm mình Đừng mong suốt kiếp an bình Chỉ mong thấy pháp diệt sinh vốn là Đừng mong thoát khỏi ta bà Chỉ mong tỉnh giác trước nhà tử sinh Đừng mong ai đó hiểu mình Chỉ mong tỏ rõ nhân sinh vô thường Vỗ tay cái cho nó có không khí Cái ý của nội dung của bài thơ đạo này ha Là bây giờ chúng ta mong ngược lại Tức là mình đi tu á Không phải để người khác coi à, Không phải để người khác dồn mình có có tu hay không à, thì mình thấy cái thể hiện là mình tu cho mình ta nhiều khi người ta không biết mình tu cái mình còn giới thiệu là tôi ăn chay năm nay cũng hai ba năm rồi đó à, tôi đi chùa hàng tháng à, mình mong cho người khác tốt để cho người ta nhìn mình là biết mình tu à, bây giờ không có mục đích của mình là đi tu là đi tu là để thấy mình à, đi tu không phải để nhìn người ta à, Bây giờ mình à, ngược lại Thay vì à, Mình thay đổi cách nhìn Cái mục đích của bài giảng hôm nay là mình thay đổi cái nhìn thôi Trước đây là mình hãy nhìn ra Bây giờ mình tập nhìn vô à, Hai con mắt mình thì trời xanh nó nhìn ra Là dòng đời nó như vậy Dòng đời theo đời nhìn ra Nhưng mà theo đạo thì nó ngược dòng Thì phải nhìn Nhìn vô à, Quý vị à, Đọc theo chúng tôi con này Đừng nhìn vào cái người Đọc theo Gây cho mình phiền não Hãy nhìn vào Tâm phiền não của mình Ở cái người tu nó ngược vô đó à, Hôm nay là mục đích của chúng tôi là, là Là cho quý vị Phải dẫn bước đường tu mình nhìn ra cái người gây cho mình phiền não là nó bóc bên Nó không dững Mình mong cho cái người gây cho mình phiền não nó thay đổi Để cho mình được an là Được tu hành nó dễ Nhưng mà cái đó thì nó 50% thôi 50-50 Có người thì cũng được Nhưng mà có người thì không Không được Thôi chắc ăn nhất là gì Nhìn vào cái tâm phiền não của mình Đó cái đời và đạo nó khác nhau một chỗ Khác nhau ở một cái nhìn thôi Đời hư hay thật Tâm mình sáng sôi à, Có nhiều người nói sao nhìn vào khó quá Thật sự ra mình phải có cái nhìn mới mẻ Để mà mình nhìn như vậy thì mới dẫn bước cái đường Đường tu của mình Đọc lại Đừng nhìn vào Người gây cho mình phiền não Hãy nhìn vào Tâm phiền não của mình Đó, Thí dụ mình giận hờn sân si Thì mình nhìn vào cái tâm giận hờn sân si của mình Chứ mình đừng có nhìn vào cái người gây cho mình giận hờn sân si Cái thói quen dòng đời là cái nhìn vào cái người gây cho mình giận hờn sân si không à, Nhìn cái mặt của ông sao tôi càng ngày càng thấy ghét ví dụ vậy à, Trước đây thì bình thường Nhưng mà giờ mình sao nhìn càng ngày càng thấy ghét Càng ngày càng thấy bực Thì thôi bây giờ mình nhìn vào cái tâm phiền não của mình Tại sao mà đi theo đạo chúng ta nhìn vào tâm phiền não của mình Thưa với quý vị Là mình nhìn vào cái người gây cho mình phiền não á Xin hỏi quý vị là phiền não nó tăng hay giảm Tăng càng nhìn càng thấy phiền não Mà càng phiền não lại càng muốn nhìn Con người mình hộ vậy Càng nhìn thì càng phiền não mà càng phiền não lại càng muốn nhìn à, Nhưng mà nếu như mình nhìn vào cái tâm phiền não của mình á thì cái tâm thiền đạo của mình nó sẽ giảm Đó, cái cách tu của chúng ta là vậy à, Khi mình nhìn như vậy cái tâm mình nó giảm Thì mình mới dẫn bước cái đường Đường tu của chúng ta Mục đích của chúng ta hôm nay là chúng ta thay đổi cách Cách nhìn của cuộc đời này à, 
mình nhìn theo cái lý đạo chứ còn mình không nhìn theo lý lý đời à. lý đời thì họ đến chùa họ cầu mong cái này cầu mong cái nọ nhưng mà bây giờ mình không cầu mong cái đó mà mình cầu mong cái khác à thí dụ à, không mong cuộc đời đừng sỏi đá chỉ mong mình cứng rắn để vượt qua chẳng mong cuộc sống giàu sang chỉ mong cuộc sống an lành ấm im chẳng mong cuộc sống hơn ai chỉ mong nước mắt đêm dài đừng rơi người ta cầu bạc cầu tiền còn tôi cầu bớt u phiền vẫn vượt à cái người đời thì hỏi tối ngày họ cầu bạc cầu tiền không à còn mình thì bây giờ cầu cái gì bớt cái u phiền trong lòng đi à, bớt cái khổ đau trong lòng đi như vậy thì mỗi mình gặp đức phật thì cầu mong làm sao cho con bớt khổ à con tu theo ngài để con chấm dứt cái khổ à nhưng mà đức phật ngày dạy là muốn chấm dứt cái khổ thì phải thấy cái cái khổ cho nên là đạo phật triết lý cốt lõi nhất là tứ diệu tứ diệu đế à giỏi tứ diệu đế đây gồm có bốn chân bốn chân lý hay là bốn sự sự thật bây giờ ai giỏi kể xin nghe sẽ thấy là gì nè là gì đầu tiên là gì chân lý thứ nhất là khổ khổ đế à khổ đế trong đạo phật nó có bốn chân lý vi diệu mà trong đạo phật dạy rằng người nào mà ngộ bốn chân lý này thì người đó thành thành phật định nghĩa phật thì chúng sanh khác nhau làm sao phật đó là ngày liễu tri tứ diệu để còn mình thì vô minh dày quá không liễu tri tứ diệu để cho nên giữa chúng sanh và phật khác nhau một cái định nghĩa rất là ngắn là gì người thấu rõ được tứ diệu để là thành phật còn người mà chưa tỏ ngộ được tứ diệu đế thì còn là à, à. cho nên tứ diệu đế hay còn gọi là tứ thánh đế à nếu mà mình ngộ được bốn cái chân lý này thì bốn chân lý này trở thành là tứ thánh thánh đế còn nếu như mình chưa ngộ thì nó ở góc độ là tứ diệu diệu đế thì mình phải ráng tỏ ngộ bốn cái đế này thì cái đế thứ nhất xin các phật tử nhắc lại tức là gì là khổ khổ đế à, như vậy đạo phật nêu cái đầu tiên đó là khổ khổ đế thì trong khổ đế này đức phật ngày dạy gồm có gì nè cha tí bí đúc kha xanh là khổ cha ra tí bí đúc kha là gì già là khổ bệnh là khổ chết là khổ cầu không được là khổ mà cầu hoài à, cái đó mình khổ hoài vậy đó cái phần nó cầu không được là khổ mà mình lại cầu hoài à, rồi thương phải xa là khổ mà mình cũng thương hoài à, mình à, có cái bài thơ là con là ai đó con là ai phật tử đó, là ai à, con là một đứa con lai à, nửa lai đức phật mà nửa lai ta bà con là một trái me già nửa kia còn lại thì là chôm chôm hiểu cái câu này không me già là sao nhiều khi già rồi mà còn gân guốc còn à, à, khó tính là khó chịu chấp thủ tùm lum chôm chôm như vậy đó giống như là tánh tình nó như chôm chôm vậy đó à, nửa kia còn lại là chôm chôm cuộc đời con thích ôm đờm 28 ngày mặn hai hôm muối mè ăn chay có hai ngày thôi à, à, bữa thì mặc áo qua què đến ngày vía bụt thì ấp e lam hiền à, nửa mê cái cảnh chùa chiền nửa mê đi sớt mê tiền rồi lại mê yêu nữa con là thập cẩm đủ điều nửa thương đức phật mà nửa thương nhiều người ta nữa mình sao câu à, mình á, là thuộc cái dạng là thập cẩm đủ đủ điều hôm nào mình tự hỏi mình là ai cái mình nhớ lại bài pháp xin định giải là mình là thập cẩm đủ đủ đều tức là cái nào cũng có như vậy thì đức phật ngài giải thương phải xa là khổ tức là ái biệt ly khổ đó ghét phải gần là khổ à, có nhiều người ghét lắm nhưng mà rồi không được phải gần <cười> khổ là quán tánh hội khổ 
Đức Phật Ngài dạy là nói tóm lại Chấp thủ năm quẩn này là khổ Tức là mình xem có cái ta hiện hữu trên cuộc đời này Lúc đó là chúng ta còn, còn khổ Làm sao mình không còn chấp năm quẩn này là mới hết Hết khổ ừ. Như vậy thì hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị bài pháp là dẫn bước đường Đường tu à, Hoàn cảnh nào Khó khăn gì Nhưng mà đường tu luôn dẫn Dẫn bước Để thể hiện được cái lòng của mình có dẫn bước hay không á Thì cứ 14 âm lịch mỗi tháng Nếu mình có mặt ở đây thì những người đó dẫn bước á Còn à, bữa có bữa không à, à, Kỳ này thì có, kỳ sau thì không à, Như vậy thì mình chưa được gọi là dẫn Dẫn bước à, Đọc theo chúng tôi câu này để về à, gói đầu năm nghe Mỗi tháng cần phải tu hành Để cho phước đức căng lành tăng thêm Là mục đích chúng tôi khuyên quý vị gì vậy 14 mỗi tháng Đi tu và hay đó Đơn giản vậy thôi Mình đọc hai câu này có đầu nằm mục đích của mình là cái nhắc nhở mình Cứ 14 mỗi tháng là đi Đi tu Vẫn bước đường tu mà Ha không có hẹn ngày này ngày nọ gì hết mà phải dẫn bước đường đường tu ở đây thì nếu chúng ta muốn dẫn bước đường tu á thì chúng ta phải có dài cái bảo bối ở trong lòng trước tiên là chúng ta thay đổi cách cách nhìn Theo đời thì nhìn ra Nhưng bây giờ mình theo đạo thì nhìn Nhìn gì? Nhìn vào Đó, nhìn vào Hôm nay chúng ta phải thay đổi cách nhìn Hồi nãy đọc rồi Đừng nhìn người gây cho mình phiền Phiền não Mà hãy nhìn vào Tâm phiền não của mình Ở bên Phật giáo à, Nam Tông á có dạy quý vị một cái pháp tu gọi là chánh niệm chánh niệm hồi nãy quý vị có tu 5 phút nhiều khi quý vị thấy lạ quá nó xong mà siêu bắt ngồi niệm bút thô bút thô hơi thở ra giờ chánh niệm là gì chánh niệm là biết mình đang làm gì đó hồi nãy mình đang thở thì biết mình đang đang thở mà cuộc đời này ngộ lắm có những cái cần biết thì mình không chịu biết những cái không cần biết á, thì mình lại muốn biết à, Cụ thể như mình phải biết mình đang làm gì thì mình không chịu biết Mình muốn biết người ta đang làm gì không Tới ngày cứ dồn ra đi coi người ta coi có tu hay không Có làm chuyện tốt hay không Mà bản thân mình thì không có coi mình có tu hay không, có làm chuyện tốt hay không à, Cho nên nãy chúng tôi có chỉ với vị câu là gì Đi tu là để thấy mình đọc theo Thấy mình á, thấy mình có tu hay không nha Đi tu không phải để nhìn người ta Nhưng mà ngộ một cái mình không chịu thấy mình Mà mình khoái nhìn người người ta Nhìn riết mà giống như mình muốn theo dõi người ta vậy Cho nên mấy người mà có cái tâm như vậy đó thì mình phải sửa cái câu này lại nặng hơn chút Đọc theo, đi tu là để thấy mình Đi tu không phải để rình người ta có ngày cái rình ông chồng <cười> rình ông chồng nói chi thì bắt đầu rình tới mấy người bạn rồi ngoài đời không nói gì chi vô trong chùa rồi cũng rình với mấy cái bà bạn đạo mà có tu hay không rồi riết xin lỗi nghe rình tới ông thầy nữa giờ có thầy có tu hay không như vậy thì cái này là mình làm như vậy biết cái mình bị giảm bớt cái cái cái, cái tính tâm mình không có vững bước cái đường tu mình có ngày mình rình người ta không thì sao mình tốt Thấy không à, Cho nên hôm nay mục đích của chúng ta là nhớ Phải thay đổi cách Cách nhìn Trước đây thì mình hay nhìn ra Bây giờ mình phải nhìn Nhìn vào đó Mục đích cái bài giảng hôm nay nó, nó ngắn lắm Nó không có gì là sâu xa Nhưng mà đòi hỏi Thực hành nó hơi khó Vì sao Vì chúng ta quen cái thối nhìn ra rồi Bây giờ kêu nhìn vào khó lắm 
nhìn ra riết rồi bây giờ ta tạo hai con mắt nó dồn ra luôn hay gì mình tập nhìn vào ta chỉ hai con mắt nhìn vào nó hay hơn không? cho nên tại sao người tu mình phải nhắm nhắm mắt à, nhắm mắt để mình nhìn vào và mở mắt thì mình hay nhìn nhìn ra rồi nhìn ra thì đức phật ngài nói bây giờ nhìn ra thì mình giữ chánh niệm là gì nhìn là biết nhìn thôi nha à ở đây đức phật ngài nói là thấy chỉ biết thấy chúng ta tu làm sao mà thấy chỉ biết là thấy nghe chỉ biết là nghe ngửi chỉ biết là ngửi nếm chỉ biết là nếm đụng chỉ biết là đụng không có mình ở trong đó mà mình khổ lắm thấy cái mình nghĩ có mình trong đó hãy có mình thì có ta có đúng có sai bắt đầu chúng ta nói thầy phán tốt thầy xấu à là người này tu hay không tu à bắt đầu nhìn cái bắt đầu nói à cho nên bây giờ chúng ta chỉ nhìn thì biết nhìn thôi vì vậy cái cái đỉnh cao của cái việc tu là làm sao chúng ta nhìn mà chúng ta không thấy cái câu này nói theo nghĩa bóng nhìn không thấy có nghĩa là nhìn nhưng mà mình không có nói gọi là không thấy thấy mà không suy nghĩ tại vì mình vừa thấy cái mình suy nghĩ liền ngộ bây giờ làm sao mà nhìn mà không thấy thấy mà không suy suy nghĩ đó nó mới hay tại suy nghĩ này nó phải có tốt và xấu đúng và sai mà cuộc đời này thật sự ra cái đúng cái sai là theo quan điểm của mỗi người rồi tới tới chừng đó cái mình trách móc cho nên có các bạn thân theo khuyên rằng là trần gian tối tạm có gì đâu móc móc môi môi để khổ sầu chuyện đúng chuyện sai thường bình luận làm hay làm dở dễ câu mong hay hay dở dở lo đau não đúng đúng sai sai nghĩ nhức đầu trên thận dưới hòa hơn tất cả trần gian cõi tạm có gì đâu chỗ tài à. hãy phải, phải quán niệm tu đạo phật là phải tu theo cái hạnh trí tuệ hay là phải quán niệm hàng ngày mục đích của chúng ta làm sao chúng ta có trí trí tuệ à để chúng ta dẫn bước cái đường tu của mình à, mỗi ngày nói nó mỗi khác tu phải tiến bộ chứ không phải mới vô tu thì tiến bộ một chút tu riết rồi cái phiền não không à, nó lui không tiến bộ trở lại cái bài thơ đạo ở nơi đời chúng tôi xin đọc lại và phân tích cho quý vị nghe à. đừng mong đời tốt với ta chỉ mong lòng đủ bao la với đời Đừng mong giàu có cơ ngơi Chỉ mong mỗi phút thảnh thơi vui cười À, bố câu này hay quá Trước đây Trước đây thì mình cứ nhìn ra Mình mong cuộc đời nó tốt với mình Nhưng mà cái chuyện cuộc đời tốt với mình hay xấu với mình đó Là nó theo cái gì quý vị biết không Đố ai trả lời đúng Chút xíu thì sẽ có thưởng Quý vị thưởng cái gì không? Phần thưởng vô cùng đặc biệt Đó là một bài hát do ca sĩ Cao Thanh Hùng tặng quý vị à, Mà ai trả lời đúng mới được Ai trả lời đúng câu này nè Tức là đừng mong đời tốt với ta Chỉ mong lòng đủ bao la giới Để đời Đừng mong giàu có cơ ngơi Chỉ mong mỗi phút thảnh thơi vui Vui cười à, mình thì hay mong cái đời tốt với mình Nhưng mà cái cuộc đời này tốt hay xấu với mình là do cái gì? Ai trả lời đúng sẽ nhận liên phần thưởng của ca sĩ Cao Thanh Hùng tặng cho quý vị Cái gì? Cho gì? Dạ. À do tu Tức là cuộc đời này tốt với mình á Hay xấu với mình là do cái gì? Do duyên nghiệp Nếu giờ kiếp trước mình tạo nghiệp Tốt Thì tất nhiên đời nó sẽ tốt với mình Mà mình tạo nghiệp xấu thì Đời nó sẽ xấu với mình Mà mình tối ngày mình cứ mong là đời tốt với mình không Mà trong khi đó tiền kiếp của mình thì nghiệp xấu mình cũng tạo Mà nghiệp tốt mình cũng cũng tạo Phải không? À, nghiệp xấu thì cũng tạo mà nghiệp tốt cũng tạo 
Thì đời này tất nhiên phải có xấu giả Và tốt Mà mình chỉ mong đời tốt với mình không Thì có được không Không được Bây giờ mình hiểu Phật Pháp rồi thì Đừng mong đời tốt với ta Chỉ mong Lòng đủ bao la giới Để đời Cái lòng mình bao la là mình phải Rộng lượng tha thứ Cho nên Cái chuyện tốt hay xấu với đời á Đời á đối với mình là do duyên Duyên nghiệp Bây giờ trả lời trúng không trúng gì cũng có thưởng Quý vị sẽ nhận phần thưởng ngay tức khắc à, Hôm nay chúng tôi đi đến đây Thì có Một phần tử Ca sĩ Phật giáo à, Có tên là Cao Thanh Hùng Chứ không phải là Nguyễn Phi Hùng nha à, Cao Thanh Hùng sẽ gửi tặng đến Cho đạo tràng chúng ta Một bài nhạc đạo Trong cái phá tù và tiền này Với mục đích là giúp cho quý vị Thêm cái sự hưng phấn À, quan hỷ để dẫn bước đường đường tu một đích của chúng ta bài pháp hôm nay là có tựa đề là gì nè dẫn bước đường đường tu tức là quý vị đến đây tu làm sao cho nó có sự quan hỷ vui vẻ xin mời à, à, ca sĩ à, Phật giáo à, cao thanh hùng quý vị nghe cái tên là thấy cao rồi đó à, sẽ tặng đến cho đạo tràng chúng ta một bài hát Phật giáo để tăng thêm cái niềm à, quan hỷ à, vui vẻ cho khóa tu chúng ta để cho cái gì đủ sức một ngày hôm nay để chúng ta tu trọ một ngày một cách à, trọn vẹn để dững bước đường được tu à, ca sĩ đâu rồi à, ca sĩ đang chuẩn bị à, chuẩn bị à, nhạc nền để à, tặng cho quý vị như vậy thì chúng tôi xin à, trong khi chờ đợi chúng tôi sẽ nói tiếp là mình đừng mong cuộc đời tốt với mình bởi vì đời tốt hay xấu với mình là do duyên duyên nghiệp đúng không đã à, đừng tưởng à, đừng tưởng rằng mọi điều không nhân quả mình cứ nghĩ à, cuộc đời này mình muốn tốt là tốt không phải nó phải có nhân quả đừng nghĩ rằng cuộc đời không nhân quả đừng quên rằng tất cả cũng duyên sinh đừng để tâm nổi sóng gió bất bình đừng chấp thủ cho lòng luôn thanh thản. Tại mình chấp thủ cho nên lòng mình không thanh thản. Nhớ một câu là mọi pháp sinh ra đều có nhân, nhân duyên. Nha. Không có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả, đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Nên đừng trách người ta, tự nhìn lại mình đã. Nếu tâm mình buông xả, hạnh phúc có đầu xa. Như vậy thì à, bây giờ mình không mong đời tốt với ta mà chỉ mong lòng đủ bao la giới đời Hãy tha thứ thì lòng sẽ được thứ hả? Nha. Tha thứ rồi sẽ nhẹ lòng Hơn thua rồi sẽ mến mong hận thù Đời người như kiếp phù du Thấy có gì đó bền vững đâu Phù du đó à, Sớm còn có mắt như thu của ta nhanh lắm cho nên quán niệm như vậy để cho lòng chúng ta được thanh thành thẳng nhắc lại câu thứ nhất là đừng mong đời tốt với ta nghe chỉ mong lòng đủ bao la với đời như vậy thì người tu chúng ta là mong cái gì nè mong cái lòng của mình nó dị tha nó rộng lượng nó từ bi giống như đức phật vậy đó nhìn lên gương mặt đức phật chúng ta nhìn đi trong gương mặt của ngài sao ánh mắt của ngài sao từ bi rộng lớn không có hận thù, không có hơn thua, không có tranh giành, không có bóng chen. Còn nhìn vô ánh mắt mình đi, à, ở trong đó thấy có sự hơn thua bóng chen rồi đó, rồi tranh giành rồi đó, à, rồi khổ đau rồi đó. Nhìn lên gương mặt của ngài khi nào quý vị mà mà buồn khổ giờ nó nhìn gương mặt của Đức Phật. À, nhìn vô ánh mắt của ngài mình thấy ánh mắt của ngài nó từ bi bao la rộng lớn không cùng, đúng không nè? À, còn mình thì nhìn vô cái mình thấy mình hơn thua người này người nọ rồi bon chen rồi giành giật rồi khổ đau mà chúng tôi xin nói một cái nhỏ cho quý vị nghe mình nói mình tu theo phật mình có từ bi phải không mình thương người đúng không mà mình cứ tranh giành mình cứ đọt lại quý vị cứ thử nghĩ đi người khác á mình được một cái gì đó đồng nghĩa với người khác họ mất đi một cái gì đó mà mình tu theo Phật từ bi thì mình có muốn người ta đau khổ không? Khi người ta mất người ta phải đau khổ Mình được thì mình vui, vui vẻ Bây giờ mình quán nhìn ra đời mình thấy nè 
mình được mua căn nhà thì đồng nghĩa có người khác bán căn nhà mình hơn người ta một cái lời nói thì đồng nghĩa là người kia phải thiệt đi một cái lời nói tức là đồng nghĩa là nghĩa là gì mình được một cái gì đó thì đồng nghĩa với người khác họ mất đi một cái gì đó và khi mình được thì mình lại vui còn khi người khác mất thì họ sẽ đau đau khổ cho nên hôm nay chúng ta đi theo con đường đạo để dựng bước cái đường tu của chúng ta thì chúng ta phải thiết lập một cái suy nghĩ cho nó chân chân chắn tức là không nhìn ra mà lại nhìn nhìn vào bây giờ mình nhìn ra nhiều quá rồi bây giờ mình nhìn vào cái tâm mình ha như cái câu của ngài ai sẽ cha ngài dạy đó ngài làm lại đừng nhìn vào người gây cho mình phiền não cái người gây cho mình phiền não mình đừng có nhìn vào đó ha hãy nhìn vào tâm phiền não của mình hoặc là mình là tôi cái chữ đừng đơn giản là đừng phản cảm những lời vô ý thức đừng để lòng bực tức chuyện du dơ đừng bận tâm những thái độ hững hờ đừng sân giận những người hay gây sự mình biết họ gây gây hay gây sự là mình giận nó hoài mà cái người đó họ họ lại hay gây mà họ hay gây sự mình giận hoài chắc mình chết à. ca sĩ uh, chuẩn bị hay lâu hả à. à, trong khi uh, chờ ca sĩ chúng tôi hát trước á chúng tôi tính uh, ca sĩ ra trước rồi ca lẽ ra sau bây giờ ca sĩ lâu quá giờ ca lẽ xuất hiện trước đi á hậu xuất hiện trước rồi qua hậu xuất hiện sau mời quý vị uh, cho chàng vỗ tay chúng tôi hát một bài hát bài này có tựa đề là xin con giữ trọn đạo mộng được viết theo bài nhạc đời theo cái điệu nhạc đời là xin anh giữ trọn tình quê nội dung của bài hát này thì nó cũng không ngoài là mong chúng con phải giữ trọn cái đạo mộng ở trong lòng mình để mình vững bước đường đường tu thể loại nhạc này là nhạc đời mà lời lời đạo hiểu cái câu nhạc đời lời đạo không là sao cái điệu thì nhạc nhạc đời ha các bác ở đây thì hiểu dùm sư là cái điệu thì nhạc nhạc đời nhưng mà cái lời thì lời đạo cái nhạc là nhạc coi là xin anh giữ trọn tình tình gì tình quê nhạc đạo là xin con giữ trọn đạo đạo màu là một đích là dù hoàn cảnh nào khó khăn nào ha con cũng một lòng vững bước đường được đâu đó như đây thôi hôm nay là chuẩn bị nó có rốt ráo nó có một cái câu đơn giản là vững bước đường tu cho dù cuộc đời nó có gặp gền nó có gian trưng nó có chướng ngại nó có khổ đau gì đi mấy thì người tu chúng ta cũng phải vững vững bước mục đích của mình là gì tu không phải hết khổ bởi vì sao hết khổ lấy gì tu thật sự là vậy nếu mình hết khổ rồi mình tu làm cái gì nữa hả nè hãy còn khổ mới là tu thấy khổ mà tâm không động đó mới là công phu vỗ tay cái đi con nay quay về nương tựa thầy đế tu cuộc đời an vui cho tâm hồn hướng về tu hành đời qua u phiền tâm con thường luôn dẫn dương hãy khuyên con nên tu hành cho về tâm vắng lặng mà thôi nương pháp an vui con tri ơn thầy bao lời thầy giáng khuyên thực hành siêng năng con không còn não phiền trẻ mà từ bỏ chậm thường tâm quay về nương pháp tu bởi gió xưa kia sai đường cho nên trong đời tâm chấp nhiều bởi lòng tham còn quá ngày thơ vui thái vui thái đời nơi đau khổ dù gặp bao trắc 
trở hoặc gặp bao gian khổ thì mình nương tam bào giữ tâm hồn cho thật bình an bao nhiêu năm qua tình tấn tu hành tâm thấy an lành con sống vui đời không có u phiền không chán đời như mọi người con nay quay về tam bảo từ nơi tâm thực hành tam quy con xin nguyện giữ tròn năm điều dù khó khăn gì dân một lòng tu đến nơi đừng cho tâm đi sai đường con tin trong đời con sẽ thành tụ thôi ôi quá mừng vui đừng cho tâm đi sai đường con tin trong đời con sẽ thành tụ thôi ôi quá mừng à vui hát hay vỗ tay lớn quá vậy tưởng đâu hát dở mà vỗ tay lớn là làm ta mắc cỡ lắm đó như vậy thì cái 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 bài hát này là chúng tôi rất tâm đắc những câu cuối tức là sao dù khó khăn gì vẫn một lần tu đến nơi nhớ cái câu này dùm chúng tôi hôm nay chúng tôi giảng cái bài pháp của từ đề là gì ai nhớ nè dẫn bước dẫn bước gì dẫn bước đường tu à hay quá có bốn chữ mà nãy giờ nhớ hoài không ra nghe cả tiếng đồng hồ rồi mà ngồi có bốn chữ là dẫn bước đường đường tu như vậy thì dù khó khăn gì vẫn một lòng tu đến nơi ráng cố gắng là giữ cái đừng cho tâm đi sai đường ráng cái giữ cái tâm mình nó đừng cho sai đường mình tin trong đời mình tin á tin 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 vẫn á là sẽ có một ngày mình sẽ được thành thành tựu nếu mà mình làm một điều gì đó mình không có niềm tin á thì thất bại cái gì nhớ dùm chúng tôi là phép màu bắt đầu từ niệm niềm tin mình phải tin chắc rằng mình tu là sẽ có kết kết quả ráng dù khó khăn gì vẫn một lần tu đến nơi quý vị nghe nguyên cái bài này thì quý vị nhớ dùm chúng tôi mấy câu rồi thôi ha à, tức là sao con nay quay về tam bảo từ nơi tâm thực hành tam quy con xin nguyện giữ tròn tam điều hiểu tám điều không tám điều là gì hồi nãy chúng tôi hát có năm điều mà bây giờ phải hát tám điều là sao đó cô này trả lời đúng vỗ tay chúc mừng con coi tức là tám điều là bác quan trai đúng với ngày hôm nay mình tu bác quán con trai ha tức là dù khó khăn gì vẫn một lòng tu đến nơi đừng cho tâm đi sai đường con tin trong đời con sẽ thành tù thôi ôi quá mừng vui một ca sĩ xong chưa ai à, xong rồi hả trời ơi tôi còn mừng vui hơn nữa đó. bây giờ xin quý vị à, hướng về à, lên trên để à, được à, chiêm ngưỡng một à, nam ca sĩ Phật giáo có tên là Cao Thanh Hùng một tràng vỗ tay thật lớn với bài hát tặng cho đạo tràng của chúng ta ngày hôm nay xin ra được mời ca sĩ Nam mô Sư Thích Ca Mâu Phật đã thì cho phép con Cao Thanh Hùng xin đến quý sư thầy cùng quý đại phương từ gần xa có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay lời kính chúc sức khỏe lời chào trân trọng và sau đây con sẽ đến quý vị cái bước đầu tiên vì con thì vẫn hồi đó ngày con còn nhỏ con bé thường hay chạy xa đầu ngõ đầu sông nhìn quanh nhìn xa chờ mẹ mẹ về chưa mẹ ơi đừng xa mẹ đi chậm nhẹ Mẹ ơi đừng lo đàn con lẻ loi Mẹ ơi 
con đã xu em ngủ rồi vì thương chúng con mẹ lặng lội gió mưa thần cò lời xu ấy mẹ đã xu con thời thơ dù ngày mưa dù ngày nắng dù là bao sông trên đời mẹ tận tạo mẹ gái con trên vai gầy giờ đây lớn con con sang rộng cánh bay giữa trời là bao nhiêu tuổi thanh xuân mẹ dành cho con hết ngày mẹ đâu là ngày con sinh ra thầm cảm ơn mẹ hiền cả cuộc đời mẹ đã sĩ Phật giáo Cao Thành Hùng. Quý vị thấy cái này là phần phước của chúng tôi. Mình có lẽ mình lo là mình chạy ra trước chứ mình để ca sĩ ra rồi cái mình thành bóng mờ suốt đêm. <cười> Nói cho vui vậy thôi. Hôm nay đặc biệt là có ca sĩ Phật giáo Cao Thành Hùng đi theo để cúng dường đến cho đạo tràng chúng ta một bài hát để cho quý vị thêm cái niềm quan hỷ, hưng phấn để chúng ta vững bước đường được tu. À, buổi sinh hoạt Phật pháp của chúng tôi đến đây xin được kết thúc lại, khép lại. Hẹn quý vị một dịp nào đó chúng tôi sẽ trở lại để tiếp tục chia sẻ Phật pháp cho quý vị nghe. Và giờ này xin mời toàn thể 
à, có có lại Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch thường tòa Thích Chánh Đình, ủy viên ban trì sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai, giảng viên học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Trụ trì chùa Tam Phước huyện Biên Hòa tỉnh Đồng Nai. Hàng đệ tử chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch. Nam Mô A Di Đà Phật Hôm nay ngày 14 tháng 5 năm canh tí Chúng con được đầy đủ thiền duyên Tham dự khóa tu bác quan trai một ngày an lạc Tại chùa Huệ Quang Từ Hôm nay trước đài hoa trang nghiêm Trong ánh hào quang của chư Phật Với hình ảnh uy nghi của Thầy Là một vị Bồ Tát hiền thân Thuyết pháp cứu đồ chúng sanh Kính lạy tăng già người thừa chí cả Thay thế tuôn truyền bá đạo màu Tùy duyên thuyết pháp vô cầu Làm thầy mô phàm dẫn đầu chúng sanh Thật là diễm phúc và duyên lành cho Phật tử Chùa Huệ Quang chúng con Chắc trong những kiếp quá khứ Chúng con đã tạo được nhân lành Nên chúng con sớm gặp được tam bảo Hôm nay lại được đầy đủ phước duyên Được nghe lời pháp thoại do Thầy thuyết giảng Để tỏ lòng cung kính và biết ân sâu xa trước Thầy Chúng con chỉ biết cầu nguyện hồng ân tam bảo Gia hộ cho Thầy pháp thể khinh an chúng sanh dì độ Phật sự viên thành Chúng con thành tâm Xin dân Xin kính dân cúng dường Cảm niệm tri ân của chúng con Ngưỡng mong Thầy từ bi Hoan hỷ chứng minh Nam mô hoan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Sa thú Sa thú lần thay Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật cho khép lại chương trình tu học buổi giảng hôm nay xin mời toàn thể đạo tràng chúng ta khởi thân đứng dậy để hồi hướng công đức một lần nữa xin được niệm ân thượng tọa trụ trì cùng chư tôn đức chứng minh cũng như toàn thể đạo tràng phật tử quý vị cho chánh định một cái khoảng không gian thời gian vô cùng tuyệt vời để chia sẻ phật pháp trong buổi sáng hôm nay và giờ này xin đã thành tụ viên mãn xin toàn thể quý vị chắp tay hướng về tam bảo để chúng ta hồi hướng Nguyện đem công đức này hướng về khắp tấn cả Đề tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo